el ejercicio que presentamos ahora es cálculo de perímetros y áreas de triángulos. Nosotros tenemos que observar que tenemos el triángulo ABC, el triángulo ADC, que es el color naranja, y el triángulo BCD, que es de color amarillo. El ángulo recto se encuentra en donde está el punto D. Ahí está colocado con color azul y verde que representa el ángulo recto. El 1 y el 2, acá el 1 y el 2, se encuentran CD y BC. Y después se encuentran en el 3, 4 y 5, se encuentran los perímetros. Acá se encuentran los perímetros de los tres triángulos. Y por último, del 6, 7 y 8, se encuentra el área de los tres triángulos que vamos a ir haciendo uno por uno. Para calcular el área del triángulo más grande, el ABC, yo necesito la base, que es este, que es AB, por la altura, que es CD. Pero esta altura no tengo, tengo que calcular. Y para calcular el perímetro de, también de ese triángulo, el ABC, no conozco este lado. O sea, no puedo calcular ni el área ni el perímetro del triángulo ABC, el más grande. Ahora vamos por el triángulo color naranja. Eh, la base va a ser AD, el color naranja, porque la fórmula del de área es base por altura sobre 2. Entonces, para sacar el área, esta es la base. Y la altura no tengo CD. Y para el perímetro tampoco, no puedo calcular ni el perímetro ni el área del triángulo color naranja. Vamos al, al color amarillo, al triángulo amarillo, voy a correr acá para ver mejor. En el triángulo de color amarillo, voy a acomodar un poquito esto, tengo la base para calcular el área y no tengo la altura, CD no tengo. Tampoco el perímetro porque tampoco tengo la hipotenusa BC. O sea, en los tres casos del triángulo más grande, el triángulo naranja y el triángulo amarillo, no puedo calcular ni el perímetro ni el área porque me están faltando esos dos datos, el CD y el BC. Entonces, primero hay que hacer estos dos cálculos de BC y de CD para después continuar haciendo el perímetro y área de cada triángulo. Vamos a comenzar a calcular con los datos que tiene el gráfico en este momento. Voy a calcular CD y voy a calcular BC. Le voy a mostrar cómo se hace. De esa manera, observen, de esa manera voy a calcular de esas ocho incógnitas que tengo ahí, el número 1 y el número 2. Comienzo a hacer el cálculo. Comienzo a hacer el cálculo, voy a álgebra y voy a sacar CD. Entonces, CD va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa, que es este AC, este AC que está acá, entonces ahí escribo 10.89, 10.89 al cuadrado. Menos, como es un cateto, hay que restar. Si no saben esto, miren el video anterior que dejo el enlace ahí. Entonces ya tengo el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. El otro cateto es este, AD, que vale 7.75, 7.75 al cuadrado. Hago Enter y me sale 7.65. Ya tengo el primer resultado, 7.65. Después voy a colocar en la pantalla los dos resultados al final. Y ahora voy a calcular el cateto BC este cateto que es 693 entonces me voy a entrada y escribo raíz cuadrada como acá tengo que calcular una hipotenusa bc tiene que ser la suma de los cuadrados de los dos catetos entonces va 765 que es cd 
al cuadrado más el otro cateto que es 693, 693 al cuadrado. Sale 1032. Eso voy a colocar esos dos resultados en la pantalla, abajo donde estaban las incógnitas, ahí voy a colocar esos resultados. Ahora ya sacamos el número 1 y el número 2 y cargamos el resultado en el gráfico. Fíjense, el CD y BC. Acá ya cargamos, ahora ya pusimos el valor en el gráfico. CD y BC. Y ahora tenemos que hacer el 3, el perímetro del ADC, el 4, el perímetro del BDC y el quinto, el perímetro del ABC. Fíjense, acá está. Hacemos el 3 primero. Ahí está el perímetro del triángulo color naranja. Acá no voy a hacer los cálculos con la calculadora, pero acá les muestro sí que el perímetro es la suma de los tres lados. Fíjense que los tres lados que figuran son los tres lados del triángulo color naranja. Si ustedes suman esos tres lados del triángulo color naranja, le va a dar 26.29. Esto no voy a hacer con la calculadora porque es muy sencillo, es sumar los lados. Dicen que sume AD más CD más AC. O sea, sumar esos tres lados va a dar 26, 29. Lo mismo van a hacer el 4 para el perímetro del triángulo amarillo. Suma los tres lados, el BD, CD y BC. El BD es este, el CD y el BC. Ahí tienen los tres lados, suman y le va a quedar 24.9. Y por último suman los tres lados del triángulo ABC, ahí dice AB, que sería este valor, eh, más BC, más BC, más AC. Suman esos tres lados y le va a quedar este valor, 35.89. Ahora voy a cargar esos tres datos acá abajo donde están las incógnitas, voy a cargar esos tres datos y vamos a ir en busca de el área de cada triángulo. Esa es la última parte de lo que vamos a hacer. Ya sacamos cinco incógnitas. Ahora vamos a sacar el área del triángulo ABC, el área del triángulo BDC y el área del triángulo ABC. Haciendo esos tres, terminamos de sacar las ocho incógnitas que pedíamos en el problema. Vamos acá arriba y observamos el dibujo. Y bueno, recordamos que el área de un triángulo es igual al producto de la base del triángulo por la altura dividido 2. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, comenzamos por el área del triángulo color naranja que es el ADC la base es AD multiplico por la altura CD y divido por 2 o sea AD multiplico por CD y divido por 2 el resultado de esa operación sale 29.64 ahora vamos al 7 el área del BCD es el área del triángulo color amarillo. Es BD por CD dividido 2, base por altura sobre 2. BD, que es este, por CD dividido 2. Sale 26.51. Y el último es el área del triángulo ABC. Es igual a AB, que es este valor, este valor por la altura, que es CD, dividido 2. Ese resultado sale 56.15. Si ustedes suman el área del triángulo naranja, 29.64, más el área del triángulo amarillo, 26.51, le va a salir 56.15. Es para hacer una verificación si 
hicieron bien los cálculos. Ahora cargo todos los datos y terminamos de hacer las ocho incógnitas. Bueno, acá en esta última parte resumimos todo lo que hemos hecho. Yo le di un, un dibujo de los triángulos que están en la parte superior donde no conocíamos eh, este valor CD ni tampoco conocíamos este valor BC y calculamos todas estas incógnitas. Ahora yo le voy a dejar como ejercicio, le voy a cambiar los valores y esta parte de azul donde está la burbuja azul le voy a dejar todo con incógnitas y ustedes van a tener que sacar los valores solos bien, vean bien cómo se hizo el proceso y tienen que sacar estas ocho incógnitas acá le voy a dar un ejercicio para que ustedes practiquen voy a cambiar los valores del triángulo voy a dejar en ese lugar y con esos valores calculen las ocho incógnitas que están acá abajo. Las ocho incógnitas, tal cual como está en el video. Fíjense que acá eh, AB es igual a AD más DB. Eh, acá no pongo cuánto vale, sino sumen, sumen AD y DB para obtener el valor de AB. Y bueno, ahí tienen que hacer los ejercicios con las ocho incógnitas.